卢浮宫的世界史。这尊雕像可追溯到公元前七千年中期，是人类形态最早的大规模代表之一，也被认为是新石器时代早期的艺术标本。头、躯干和腿是由不同的芦苇组装而成，由石膏包裹起来。眼睛是用沥青勾勒的。雕像的唯一细节就是脸部，推测是为了陪葬的目的而制作。这是卢浮宫年代最久远的一件展品。这是卢浮宫新石器时代最重要的陶器藏品之一，陶罐上描绘了动物花纹和几何图案，质地很薄，手工绘制的线条在构图上非常巧妙。这个夸张的藏角动物是只山羊，身体有两个三角形构成，两只圆形的长角，造型很夸张。山羊的胡须、耳朵、尾巴清晰可辨。在长方形的框架上面描绘了身材瘦长的小狗，小狗上面是一个脖子修长的禽类。六千年前的工匠用写意的手法，将几何图案跟陶罐的形状巧妙呼应，浑然一体。这尊青铜雕塑是爱兰最强大的国王之一纳皮丽莎的王后，空心的黄铜外壳内部浇注了一个实心的青铜心，连衣裙上的刺绣纹路清晰可辨。裙上雕刻着铭文，意思是王后受着神灵的护佑。如果有人亵渎她的形象，将会被诅咒。王后希望自己的雕像成为一件不朽的贡品。至今，她优美的身态已经历了三千多年。这尊巨大的双牛头柱顶是波斯帝国大柳氏宫殿里三十六根圆柱之一。两个牛身像的后背凹槽用来支撑宫殿的雪松屋顶，总高二十米。耳朵、牛角、眼睛的处理非常有表现力，造型壮硕而威严，近距离仰视会给人一种很大的压迫感，令人望而生畏。这个右面琉璃壁是用来装饰苏萨王宫墙壁的浮雕，每块琉璃砖独立烧制，再组合成为浮雕的样式。弓箭手们手持长矛，背负弓箭，神情严肃，相向而立。雕塑风格细腻而柔和，衣服纹路、头发的层次感、面部的肌肉处理等，都达到了相当高的艺术水准。纵观这些文物，在两河流域和伊朗高原地区发现了人类最早聚落和定居生活的证据，最早的社会复杂化、城市化和国家组织的出现，地处欧亚大陆的核心位置，在史前和历史时期都是文化交融的中心，也是新的技术和生活碰撞诞生的中心。